Oscar Piastri é um dos estreantes da temporada 2023, e o interessante é que tem apresentado uma performance que está dividindo opiniões até o momento. Sabendo disso, o The Race soltou uma matéria especial só sobre o Piastri, falando dos elogios da McLaren ao piloto e por que, que o Piastri é um dos caras que a McLaren está mais otimista para o futuro. Então vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos ao que interessa. A McLaren está confiante de que Piastri está a tomar o caminho de ser um dos principais pilotos da Fórmula 1. Mesmo antes de estrear pela McLaren, os ingleses não hesitaram em focar em características específicas e extrapolar isso para um potencial significativo. O chefe da equipe, por exemplo, André Stella, ficou particularmente impressionado com a habilidade do Piastri em identificar e executar oportunidades de melhoria enquanto está no carro. O Stella chegou a dizer que essa é a essência do talento ainda lá no Bahrein. A Fórmula 1 é uma competição extremamente acirrada e Piastri só precisa seguir a sua trajetória e tem certeza de que o destino final será se tornar um dos melhores do grid ainda de acordo com o Stella. Só que vamos lá, três corridas não são suficientes para a gente tirar alguma conclusão. Só que nós podemos ter um indicativo inicial do progresso de Piastri em direção a essa meta de ser um dos principais nomes. Embora os resultados não sejam impressionantes, com duas corridas difíceis sendo compensadas por uns pontos na Austrália, os dados deixaram a McLaren extremamente otimista em relação ao futuro do australiano. Essa situação está fundamentada em uma excelente adaptação e execução. No início do ano, por exemplo, Piastri mencionou a necessidade de ajustar seu estilo de pilotagem ao da McLaren, e após três sessões de classificação, sua abordagem tem mostrado sinais promissores, posicionando-se próximo a Norris em aspectos cruciais, como a técnica de frenagem, um ponto no qual o Daniel Ricciardo, por exemplo, estava tendo deficiência se comparado a Norris, e a gente sabe muito bem que o Ricardo teve tempo para se adaptar e não conseguiu. O resultado disso tudo é que o Piastri tem ficado mais próximo de Norris em todos os tipos de curvas, e não houve falhas evidentes nas três primeiras pistas da temporada. Na pior das situações, ele tende a perder um pouco de tempo, o que é uma questão de centésimos de segundo por curva. Ao longo de uma volta, existe sim um outro trecho que ele consegue ser mais rápido. No Bahrein, houve um deslize na curva 2 que ampliou o déficit entre Norris e Piastri, mas mesmo assim conseguiu completar a volta mais rápida no setor final, com velocidade média e alta bem interessantes. Na Arábia, há indícios de que a boa velocidade constante de Piastri na última curva tenha contribuído para o custoso impacto de Norris, já que Norris estava marginalmente atrás. Já na Austrália, onde a pista é menos tolerante a carros sem aderência ou pilotos excessivamente otimistas, um pequeno erro de frenagem na curva 11 fez a diferença. Se formos críticos, há uma tendência sutil de falhas aqui. Porém, sendo generosos, isso pode ser considerado bastante comum para um piloto novato cometer pequenos erros. O que mais interessa a McLaren é que, em termos de desempenho, Piastri está onde precisa estar ainda mais considerando que é um novato. Alcançar esse nível tão cedo não seria possível sem uma compreensão excelente de mais do que apenas os conceitos básicos. A habilidade técnica de Piastri é considerada excepcional desde a base, e aliado a uma percepção muito precisa do comportamento do carro, ele já demonstra níveis de feedback e entendimento semelhantes aos de Norris, isso deixou a McLaren com a impressão de que, na verdade, não tem um novato no carro, remetendo ao elogio clichê de um piloto jovem como maduro além da sua idade, ou mais maduro do que deveria estar. Embora todos os pilotos da F1 compreendam claramente o básico de pilotagem, a sensibilidade ao volante varia entre cada um deles. A variedade de talentos e atributos dos pilotos, especialmente os novatos, é imensa. Piastri não é perfeito, e está longe de ser um produto finalizado, aquele diamante que foi polido. 
mas sua habilidade técnica é evidentemente um ponto forte e se reflete em tudo que ele faz. Já demonstrou um entendimento impressionante do comportamento do carro, permitindo-lhe identificar causa e efeito durante a condução. Isso tudo está relacionado à característica favorita do André Stella, que Piastri nem sempre precisa esperar voltar para o boxes ver dados para saber onde melhorar. Essa é uma qualidade que a McLaren já notou há algum tempo. Remonta aos testes de pré-temporada e até mesmo ao teste de Abu Dhabi do ano passado, que foi a primeira experiência de Piastri com a McLaren. Foi muito interessante ver a consciência dele sobre o desempenho adicional em jogo enquanto pilotava, afirma o André Stella. E apenas essa percepção do que acha que pode fazer um pouco mais aqui ou mais algumas voltas, isso vai gerando um avanço e normalmente existem alguns pilotos que você precisa dizer ok, vamos parar, vamos analisar para você ver o que pode fazer de diferente. Stella continua a série de elogios afirmando que Piastri consegue o seu próprio processamento e isso tem sido notável, sem depender de informações ou dados externos, ou seja, é um piloto que tem conseguido verificar o que ele pode fazer com o carro, como está a sua condução do carro, o que, que o carro precisa para ser mais rápido e ele não precisa de ficar destrinchando dados para chegar a essa conclusão, ele já vai conseguindo manter na sua cabeça uma ideia ainda estando na pista. O entendimento de Piastri sobre o que está acontecendo dentro do carro é bom o suficiente para proporcionar a ele uma vantagem nas melhorias de volta por volta, o que não é algo que todos os pilotos conseguem. É impossível não traçar um paralelo com o Ricardo, por exemplo. Uma das maiores dificuldades de Ricardo era simplesmente não compreender o que o carro estava fazendo ou por que isso acontecia. Ele falou abertamente sobre isso. Ou ele não conseguia fazer o que o Norris estava fazendo, ou simplesmente não entendia. Havia uma desconexão fundamental ali. Piastri não enfrenta o mesmo problema a princípio. Isso se reflete em um perfil de desempenho mais próximo de Norris e sem surpresas, é algo mais profundo. Ao analisar seus dados em relação a Norris na classificação, pontos de frenagem, os traços da frenagem, aplicação do acelerador, Há uma semelhança de técnica e execução que raramente foi vista nos últimos dois anos entre Ricardo e Norris. E onde existem lacunas que exigem um exame mais detalhado, Piastri consegue transformar isso em um avanço claro na próxima corrida ou até mesmo na próxima sessão de classificação. Ele tem controle suficiente da situação para aproveitar oportunidades. Há variações de fim de semana para fim de semana. Ele cometeu pequenos erros em uma curva nas classificações do Bahrein e da Austrália que deram sim um impacto no desempenho final. Mas em geral, a curva de melhoria está seguindo uma tendência positiva. Podemos concluir provisoriamente que Piastri estabeleceu uma base sólida para progredir. Existem sinais claros de que ele pode realizar coisas que Ricardo não conseguia. Está mantendo Norris alerta e os pontos fortes falam por si só. Os primeiros indícios apontam que Piastri em breve começará a igualar a performance de classificação e também unir as peças de maneira mais consistente e entregar o potencial evidente dos primeiros fins de semana. Ele precisa fazer isso porque Norris está, em geral, fazendo um trabalho melhor ao lidar com um carro leve e com downforce no limite, e ele tende a reconhecer que suas performances foram limitadas pelo piloto e não pelo carro. Identificar áreas para melhoria e em seguida aprimorá-las tem sido a marca registrada da ascensão de Piastri rumo à Fórmula 1. Não é surpresa ver essa mesma característica subjacente ao seu potencial inicial. Isso também respalda um bom conjunto de evidências de que quando a McLaren finalmente conseguir a corrigir as fraquezas do carro e torná-lo mais competitivo, ele será capaz de acompanhar a melhoria do carro e empurrar Norris para resultados ainda melhores. A McLaren está absolutamente convencida dessa dinâmica entre os dois pilotos. Ou seja, estamos falando de um piastre que consegue não somente identificar os problemas do carro e melhorar, como também ele já vai apresentando uma melhoria técnica ao longo das voltas e das sessões. É um piloto que está estabelecendo uma base muito sólida e a McLaren pode trabalhar em cima disso e mostrar para o mundo inteiro que fez bem e brigar pelo piastre que é tido, desde a base, como um gênio em potencial. 
e então nós podemos estar vendo a ascensão de um gênio. Vamos ter que esperar para ver se ele vai atingir esse potencial, mas vai ser muito interessante acompanhar a carreira de Piastri. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!